നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ നമ്മുടെ പഠനത്തിൻ്റെ ശീലങ്ങളിൽ വരുത്താൻ പറ്റുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വർഷങ്ങളായി ശീലിച്ചു വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് അധ്യാപകർ പറയുന്നത് കേട്ട് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് നോട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് ആ നോട്ട് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക തുടങ്ങി നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായി കൺവെൻഷനലായിട്ട് ശീലിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ക്ലാസ് റൂം ആക്ടിവിറ്റികൾക്ക് വലിയ തോതിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ കൊറോണ കാലത്തിന് ശേഷം എന്നാണ് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് മുൻപ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ് അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് നമ്മൾ ശീലിച്ച രീതി നമ്മൾ ശീലിച്ച രീതി ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു പലപ്പോഴും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇൻട്രപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആവർത്തിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹോംവർക്കുകൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ആ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ട വിവരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുന്നു എന്നതാണ് ഒരു പഠന രീതിയാണ് അതിന് പകരം ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു വർക്കുകൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ ആ പാഠ്യ രീതി ആ പഠന രീതി അതീവ രസകരമായിരിക്കും നമുക്ക് അധ്യാപകരോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് കേട്ട സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനും ചില ചോദ്യങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോണ്ടായ പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറികടക്കാനൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ആശയം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ നടപ്പാക്കിയാൽ അധ്യാപകർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെറിയ വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ദൈർഘ്യമുള്ള ടോപ്പിക് വീഡിയോസ് മൊബൈലിലോ ക്യാമറയിലോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ വീഡിയോ വലിയ എഡിറ്റിങ്ങും വലിയ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും അതിന് ആവശ്യമില്ല സിനിമ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സാധാരണ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും വീഡിയോ ആളെ കാണാതെ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് മതിയാവും അത് കേട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ പാഠഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കുന്നു വായിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിറ്റിക്കൽ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അപഗ്രഥന രീതിയിലുള്ള അത് പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവ് കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചപ്പെടുകയും പുതിയ കാലത്തെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാനും പുതിയ കാലത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പഠന മാതൃകകൾ പിൻപറ്റാനൊക്കെ നമുക്കത് സഹായകരമാവും അതുകൊണ്ട് ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷെല്ലുകളിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടായി നമ്മൾ ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീടായി സങ്കല്പിക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അലമാരക്കകത്താണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഈ അലമാരയാണ് നമ്മൾ ഷെല്ലെന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണുകളുള്ള ഒരു ആറ്റത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു പെട്ടി മതിയാവും അപ്പോൾ ഒരു ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഷെല്ലിനെ നമുക്ക് കെ എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പുറത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഊർജം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഊർജ മേഖലയാണ് എനർജി ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെല്ലുകളെന്ന് വിളിക്കുക പുതിയ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് ഒരു ആറ്റത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളാണ് ഷെല്ലുകൾ ഈ ഷെല്ലിനകത്ത് ഒരു പെട്ടിയാണെങ്കിലോ ഒരു ഷൂറാക്കാണെങ്കിലോ ഒരു അലമാരയാണെങ്കിലോ ഷെല്ലിനകത്ത് ഉള്ളിൽ തട്ടുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ തട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ സബ് ഷെല്ലുകൾ
ഒരു തട്ടുണ്ട് ആ തട്ടിൻ്റെ പേരാണ് എസ് എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിനകത്ത് ഒരു ഉപഷെല്ലുണ്ട് ആ ഉപഷെല്ലിൻ്റെ പേരാണ് എസ് ഓർബിറ്റൽ എസ് ഓർബിറ്റലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർബിറ്റലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിൽസ് ബോറിൻ്റെ ആറ്റം മാതൃക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പുതിയ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടാൻ സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മേഘപടലങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ഭാഗമാണ് സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഭാഗമാണ് ഓർബിറ്റലുകൾ ഈ ഓർബിറ്റലുകളെ തന്നെയാണ് സബ്ഷെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം വേറൊരു പേരാണ് സബ് എനർജി ലെവൽ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉപ ഊർജ നിലകൾ എന്നും മലയാളത്തിലും പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വരികയാണ് ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഷെല്ലുകളിലാണ് ഷെല്ലുകളിൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷെല്ലുകൾക്കകത്ത് ഉപഷെല്ലുകളുണ്ട് അൽമാരക്കകത്ത് തട്ടുകൾ എന്നതുപോലെ ഉപഷെല്ലുകളുണ്ട് ഉപഷെല്ലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഷെല്ലിനെ കെ ഷെല്ലെന്നും അതിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വെക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സബ്ഷെല്ലാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സബ്ഷെല്ല് സോറി രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ലാണ് എൽ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വെക്കാവുന്ന കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഒരു അലമാരയാണ് എൽ ഷെൽ എൽ ഷെല്ലിനകത്ത് രണ്ട് തട്ടുകളുണ്ട് അഥവാ രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് എസ്സും പിയും എസ് ഓർബിറ്റലിനകത്ത് മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് പി ഓർബിറ്റലിനകത്ത് മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ആറാണ് അതായത് ഒന്ന് വെക്കാം രണ്ട് വെക്കാം ആറ് വരെ വെക്കാം ഏഴ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരിക്കലും ഒരു പി സബ്ഷെല്ലിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒന്നിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം അല്പാൽപമായി ആ ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയും അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരാറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഷെല്ല് ഏതാണ് കെ ഷെൽ ഒരാറ്റത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ പേരെന്താണ് എൽ ഷെൽ കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര രണ്ട് എൽ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ആകെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എട്ട് അതേപോലെ എൽ ഷെല്ലിനകത്ത് എത്ര സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് എസ് ഓർബിറ്റലും പി ഓർബിറ്റലും എസ് ഓർബിറ്റലിൽ പരമാവധി എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ വെക്കാം രണ്ട് പി ഓർബിറ്റലിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും ആറ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പറയാം കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഗുഡ് ബൈ